我在回家路上，你在哪儿？要不要去接你啊？不用了，我我在跟于杰在一起吃东西呢。我晚一点回去找你吧，拜拜。好吧。到了，先生您好，先不用，谢谢啊。好，好的。奇怪了，奇怪什么？怎么不在公司谈呢？董事长说了，你跟白小姐都是年轻人，顺便吃个饭，公司两遍。你说这白小姐的是多漂亮一姑娘，让你俩这么极力撮合。你一会儿见见就知道了呗这么巧，怎么会在这里、啊？当然是缘分了，就你自己一个人。嗯，男朋友不来陪你。我男朋友又不是我的保姆，干嘛吃东西也要人家陪啊？你自己吃这么高热量的东西，不怕胖死、啊？我天生丽质，吃不胖。吹吧，你就。回家路上，你在哪儿啊？要不要去接你啊？不用了，我我在跟于杰在一起吃东西呢。我晚一点回去找你吧，拜拜。好吧。你俩这矛盾闹得有点太明显了。说吧，怎么了？没什么事。跟我就别装了，你开不开心我还看不出来。说吧，看我能不能帮你。其实真没什么事，就是我觉得我跟肖莫的相处。似乎不太像我想象中的样子吧。那这个问题，我可能帮不上忙，还需要你们俩自己来解决。你帮我吃东西吧。来吧。
么样？能好好的闹肚子了。哎呀，小病是福嘛，让身体打打仗，保持战斗力啊。哎，我跟你说啊，这都是已经熬好的中药，一天两次，放在水里面煮一下就能吃了啊。谢谢姐。谢什么呀？照顾好你自己。最近和我姐夫怎么样了？没怎么样，反正呢，早晚得有人让步，我就看他哪天向我低头。我说这养孩子啊，不是养小猫小狗，你要不要再考虑一下？我看出来了，你们俩呀都一样是死脑筋，只会用理智生活。那不用理智生活，用什么生活呢？生活又不是开飞机，你只会用理智去思考问题，从来都不会用感情，这人活着还有什么意思啊？啊？我真不知道无敌怎么受得了你呢。不跟你说了，走了。真的是这样吗？那就先这么处理吧，其他事情呢？是这样，公司每年都会有一次优秀副驾驶去海外培训的计划，是根据飞行员的出勤和飞行记录。在全公司的副驾驶中评选出成绩最好的三位，去海外培训两周。今年的评选成绩报告已经出来，已经有了前三位的名单。这三个，都是今年表现十分出色的资深副驾驶。对，都是实至名归的。大家都知道，我是因为消磨才坚持到今天，但有的时候，我也想看一看。没有消磨的世界是怎么样的？那你是想跟消磨分手，还是要换一家航空公司啊？没有，我一个新人，又没有什么本事，现在连副驾驶都升不上，还是安安分分好好学习吧。如果把这个名额扩充到五个，怎么样？这个公司的预算。可能只够去三个人的。海外培训本来就是件好事，多培养一些优秀的人才，对我们众祥航空的未来也是有好处的。还是那句话，钱不用担心。如果飞行部申请不下来，我会个人出资。好。